मेडिसिन मेनिया चैनल पक्ष के सकल के स्वागतम आज के कथा बोल प्राइमरि बिलियारि सिरोसिस अत्यंत इम्पर्टैंट एक टपिक ये प्राइमरि बिलियारि सिरोसिस के संक्षेपे थी पीबिसि कख कख ये प्राइमरि बिलियारि कोलानजाइटिसो बला आज के डिजिजटी सम्पर्के इटिओलजी मेकानिजम अन्न को डिजिजर साथे एर एसोसिएशन रही है की की धरण क्लिनिकल फीचार नहीं रुगी हमारे प्रेजेंट कर इन्भेस्टिगेशन करब क्यों कमप्लीकेशन हो ट्रिटमेंट एवं एर प्रगनोस सम्पर्केार चेषा करब ये प्राइमरि बिलियारि सिरोसिस पिबिसि हे लिभारे एक क्रनिक डिजर्डार अर्थात दीर्घ समय धरे हे यिभारे तैरी थे एर इटिओलजी सम्पर्के जी बोलते चाहिए बोलते हैं एर इटिओलजी एख पर्त सम्पूर्ण रूपे जाना सम्भव है जदिव प्राइमरि बिलियारि सिरोसिस के अटो इम्यून डिजर्डार बोले थी यही प्राइमरि बिलियरिया बिलियारि सिरोसिस एक फिमेल प्रिडमिनेंट डिजर्डार बला एक क्षेत्र में फिमेल और मेल रेशियो हे नाइन इज टू वान साधारण तो मिडिल एज फिमेल प्राइमरि बिलियारि सिरोसिस बसि जदि एक मिडिल एजर फिमेल प्रोरइटास इचिंग अथवा जन्डिस नहीं प्रेजेंट कर तक हमारे डिफारेंसियल डायगनोसिसर भर अवश्य प्राइमरि बिलियारि सिरोसिस के रखते है एन आसि एर मेकानिजम नहीं कि भाव ये प्राइमरि बिलियारि सिरोसिस तैरी है हमें लिभारे जो इंट्रा हेपाटिक बिलियारि चैनल्सगू रही है अथवा इंटर लोबिवलार बैल डाक्टूल रही है से बल डाक्टूलाते जो क्रनिक इनफ्लमेशन है से क्षेत्र में ये बैल डाक्टूल फाइब्रोसिस धीरे धीरे बंध हो जाए जो बंद हो जाए तक बैलर प्रपार फ्लो थे ना जो फ्लो ना थे तक लिभारे बल धीरे धीरे स्टैसिस है स्टैसिस होते होते से कंडिशन के बीच कलेस्टेसिस से ही कलेस्टेसिस सिरोसिस तैरी है ये टोटाल घटनाटाई हे प्राइमरि बिलियारि सिरोसिस डिजिजर साथे प्राइमरि बिलियारि सिरोसिस एसोसिएशन थे हमें प्रथम जो प्राइमरि बिलियारि सिरोसिस एक अटो इम्यून डिजर्डार से क्षेत्र में अन्न जे समस्त अटो इम्यून डिजर्डार रही है तरह साथे एर एसोसिएशन थका स्वाभाविक से क्षेत्र में सब चे इम्पर्टेंट हे सग्रेन सिनड्रम बला प्राइमरि बिलियारि सिरोसिस क्षेत्र में जी डिजिजटी सब चे बी एसोसिएटेड से हे सग्रेन सिनड्रम जर पार्सेंटेज हे नियर अबाउट एट्टी पार्सेंट अन्न्य जे समस्त डिजिजर साथ एसोसिएशन थे सेगल हे सिसटेमिक स्क्लरोसिस रिमोटोड अर्थरइटिस अटो इम्यून थायरएड डिजर्डार्स एन आसि प्राइमरि बिलियारि सिरोसिस क्लिनिकल फीचार्स अर्थात की की धरण नहीं रोगी हमारे प्रेजेंट करते साधारण आर्लि स्टेजे ये प्राइमरि बिलियारि सिरोसिस थे एसिमटोमेटिक अर्थात य PBC रिलेटेड को फीचार रुगर भर थे ना अन्न जे को कारण लिफारे को समस्या नहीं जो रुगी हमारे आसे तक सिसटेमिक एक्सामेशन और इन्भेस्टिगेशन करते गए ये पिभिसि क्यु धरा पड़े थे एर पार्सेंटेज निहित कम ना से अबाउट टोटी फाइव पार्सेंट और की की फीचार रुगर थकते परे से क्षेत्र में इम्पर्टेंट हे फैटिक इचिंग प्रोरइटास और इम्पर्टेंट फीचार हे हाइपार पिगमेंटेशन क्लाविंग जैंथो लेशमा जैंथोमैटा एवं जेहेतु यल लिभार थे इंटेस्टाने आसबेना से क्षेत्र में फैट मेलबजर्पन एक सूझ रही है से सूगे फैट जदि मेलबजर्पन है फैट जदि एबजर्पन ना से क्षेत्र में फैट सोलेबल जो समस्त भिटामगू रही है दैट इज ए डिई के से गलो भलो एबजर्पन हवा सम्भव ना से क्षेत्र में यह समस्त भिटाम डिफिसियसि रिलेटेड जिस समस्त समस्यागला से समस्यागू कई प्राइमरि बिलियारि सिरोसिस पेशेंटर क्षेत्र में थका खूब स्वाभाविक 
एक क्षेत्र में एक इम्पर्टेंट भिटाम हे भिटाम डी हमें जानी भिटाम डी जख एबजर्पन है तक इंटेस्टाइन थे क्यलसियम एबजर्पन हो जदि यिटाम डी भलो एबजर्पन ना से क्षेत्र में यह समस्त पेशेंटर अस्टिओ मेलासिया डेभलप होते जदि भिटाम डर साथ क्यलसियम एबजर्पन ना से क्षेत्र में अस्टिओपोरसिस होते अस्टिओपोरसिस अस्टिओ मेलासिया समस्त कारण ये पेशेंट बैक पेन नहीं प्रेजेंट करते तो एवं लेट स्टेजे हे कख कख प्राइमरि बिलियारिसरोसिस हेपाटिक फेल्यूर नहीं कख कख आसते परे हमारे एन आसि कि धरण इन्भेस्टिगेशन हे प्राइमरि बिलियर सिरोसिसर क्षेत्र करब एक क्षेत्र में सब चे बी इम्पर्टेंट इन्भेस्टिगेशन हे एम ए अर्थात एंटी माइटोकंड्रियल एंटीबडी ये एंटी माइटोकंड्रियल एंटीबडी प्राइमरि बिलियर सिरोसिसर क्षेत्र नियर अबाउट नाइनटी एट पार्सेंट क्षेत्र पजिटिव था अर्थात बला जो पे ये हाईलि स्पेसिफिक इन्भेस्टिगेशन एम ए एंटी माइटोकंड्रियल एंटीबडिर टार्गेटेड जगह हे पायरोफेट कईनेस ये पायरोफेट कईनेस माइटोकंड्रिया था पायरोफेट कईनेसर क्या हे पायरोफेट थे एसिटाइल कोए प्रोडक्शन करा जी एसिटाइल कोए टीसि सैकेले हे एंट्री है जदि को कारण प्राइमरि बिलियर सिरोसिस है से क्षेत्र में एंटी माइटोकंड्रियल एंटीबडी दिए पायरोफेट डिहैड्रेजनेजर जो प्रब्लेम है से क्षेत्र में एसिटाइल कोए प्रोडक्शन क्यों समस्या होते जेटी इन्भेस्टिगेशन करमूथ मासल एंटीबडी ये स्मूथ मासल एंटीबडी नियर अबाउट थार्टी पार्सेंट क्षेत्र हे पजिटिव थकते परे जदि पेशेंटर आई जि एम एंटीबडी मेजार कर क्षेत्र ये आई जि एम क्यों हे बी पा जा पेशेंटे सीटी स्कैन एम आर आई अल्ट्रासनोग्राफी ये इन्भेस्टिगेशन करते हे से इन्भेस्टिगेशनगूलते हे लिभारे हे बिलियारि चैनल जो स्ट्राक्चाराल जो प्रब्लेमगुल्लो आगू हेरा धरते पर एक क्षेत्र एक इम्पर्टेंट कथा बी से हे लिभार फांगशन टेस्ट दिए कख प्राइमरि बिलियारि सिरोसिस के जाच करा जाए ना असंख्य केसे देखा गया है जे हे लिभार फांगशन टेस्ट नर्माल क्यों पेशेंट इज साफारिंग फ्रम प्राइमरि बिलियारि सिरोसिस अर्थात लिभार फांगशन टेस्ट नर्माल थारे हे प्राइमरि बिलियारि सिरोसिस हार चान्स रे क्षेत्र में शुदुम्र लिभार फांगशन टेस्टर ओपरे भरोसा करा जा समस्त इन्भेस्टिगेशन कथा बोल सेगुलर ऊपर डिपेंड करते हैं आसि जी की धरण कमप्लीकेशन प्राइमरि बिलियारि सिरोसिसर क्षेत्र होगे ये प्राइमरि बिलियारि सिरोसिसर क्षेत्र में बैल लिभार थे इंटेस्टाइने जे समस्या है जेहेतु बैल जे समस्या है से क्षेत्र में बैल जेहेतु फैट एबजर्पन क्षेत्र एक विशाल भूमिका रेखे थे से क्षेत्र में फैट एबजर्पन है ना जी फैट एबजर्पन ना तो फैट सोलेबल जिस समस्त भिटामगुल रही है दैट इज ए डिई के तर एबजर्पन है ना जदि डि एबजर्पन ना से खान अस्टिओ मेलासिया जदि डि एबजर्पन ना से खान क्यलसियम एबजर्पन है ना से खान अस्टिओपोरसिस होते और जे समस्त कम कमप्लीकेशन होते मध्य इम्पर्टेंट हे सिक्का सिनड्रम अबाउट सेभेंटी पार्सेंट क्षेत्र में सिक्का सिनड्रम क्यों हे मैं कमप्लीकेशन हिसाब से प्राइमरि बिलियर सिरोसिसर क्षेत्र एस थे और जिस समस्त कमप्लीकेशन होते मध्य इम्पर्टेंट हे पोर्टाल हाइपार टेंशन योर्टाल हाइपार टेंशन थे एसाइटिस इसोफेसियल भेरिसेस क्यों कमप्लीकेशन हिसाब से प्राइमरि बिलियारि सिरोसिसर क्षेत्र आसते परे और एक इम्पर्टेंट कमप्लीकेशन हे 
হেপাটো সেলুলার কার্সিনোমা এই হেপাটো সেলুলার কার্সিনোমা যাদের প্রাইমারি বিলিয়ারি সেরোসিস থাকে তাদের ক্ষেত্রে টোয়েন্টি ফোল্ড ইনক্রিজ হয় অর্থাৎ প্রাইমারি বিলিয়ারি সেরোসিস থাকলে হেপাটো সেলুলার কার্সিনোমা হওয়ার চান্স টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোল্ড হচ্ছে বেড়ে যায় এখন আসি এর ট্রিটমেন্ট নিয়ে প্রাইমারি বিলিয়ারি সেরোসিস ডায়াগনোসিস হওয়ার পরে আমাদের সবার আগে যে ট্রিটমেন্টটা করতে হবে যদি রোগীর ইচিং বা প্রোরাইটাস থাকে সেটাকে কমাতে হবে এই ইচিং বা প্রোরাইটাস কমানোর ক্ষেত্রে যে ড্রাগ আমরা ব্যবহার করে থাকি সেটা হচ্ছে কোলেস্টাইরামিন এই কোলেস্টাইরামিনের কাজ হচ্ছে বাইলের সাথে বাইন্ড করে বাইলকে ইন্টাস্টাইন থেকে রিঅ্যাবজরশানে বাধা দেয় একে আমরা বলে থাকি বাইল এসিড সিকোয়েস্ট্রেন্ট আর হচ্ছে এক্ষেত্রে যেহেতু ফ্যাট সলিবল ভিটামিনগুলা অ্যাবজরশান হবে না সেক্ষেত্রে সাপ্লিমেন্ট হিসাবে ফ্যাট সলিবল যে সমস্ত ভিটামিনগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে আমাদের দিতে হবে এই প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ট্রিটমেন্ট হচ্ছে আটশো ডিঅক্সি কলিক অ্যাসিড এই আটশো ডিঅক্সি কলিক অ্যাসিড হচ্ছে একটি হাইড্রোফিলিক বাইল অ্যাসিড এই আটশো ডিঅক্সি কলিক অ্যাসিড দিয়ে প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসের ট্রিটমেন্ট যদি আমরা করি সেক্ষেত্রে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশানের যে পিরিয়ডটা সেই পিরিয়ডটা অনেক ডিলে হয় অর্থাৎ যদি আটশো ডিঅক্সি কলিক অ্যাসিড প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিসের ক্ষেত্রে যদি সেন্সিটিভ হয় সেক্ষেত্রে দীর্ঘদিন পরেও হচ্ছে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশান করা সম্ভব হবে আরেকটি দৃশ্যমান উন্নতি হয় এই আটশো ডিঅক্সি কলিক অ্যাসিড দিয়ে সেটি হচ্ছে লিভার যে বায়োকেমিস্ট্রি রয়েছে সেই লিভার বায়োকেমিস্ট্রি ইম্প্রুভমেন্ট হয় আটশো ডিঅক্সি কলিক অ্যাসিড দিয়ে সেটি যদি আমরা হচ্ছে লিভার ফাংশান টেস্ট দ্যাট ইজ এলপি এবং হচ্ছে জিজিটি করে থাকি সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে এই সমস্ত অ্যাঞ্জামের ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে এক্ষেত্রে এলপির ইম্প্রুভমেন্টটা হচ্ছে চোখে পড়ার মতন এখন আসি সর্বশেষ ট্রিটমেন্ট নিয়ে সেটি হচ্ছে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশান এই প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিসের ক্ষেত্রে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশানের প্রশ্ন কখন আসবে যদি প্যাশেন্টের বিলোরোবিন লেভেল হান্ড্রেডের উপরে চলে যায় তখন আমাদেরকে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশান করা ছাড়া আমাদের অন্য কোনো ওয়ে থাকবে না তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশান করার পর রোগীর প্রগনোসিস কিন্তু বেশ ভালো নেয়ার অ্যাবাউট নাইনটি টু নাইনটি ক্ষেত্রে প্রগনোসিস হচ্ছে অত্যন্ত ভালো এই প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিসের ট্রিটমেন্ট যেটা বললাম সেটা হচ্ছে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশানের ক্ষেত্রে এখন আসি যে এই লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশান করার পরেও হচ্ছে গ্রাফটে এই প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিস আবার হতে পারে কি না হ্যাঁ এক্ষেত্রে টেন টু ফোর্টি পারসেন্ট ক্ষেত্রে গ্রাফটের যে বিলিয়ারি চ্যানেলস থাকবে সেই বিলিয়ারি চ্যানেলসে হচ্ছে এই প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিস কিন্তু ডেভেলপ হওয়ার চান্স থাকে সেটার পার্সেন্টেজ অলরেডি বলেছি সেটা হচ্ছে টেন টু ফর্টি পারসেন্ট এখন এই লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশান করার পরে হচ্ছে যদি প্যাশেন্ট ভালো অবস্থায় থাকে তাহলে এই আমাদের গ্রাফটে আবার নতুন করে হচ্ছে প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিস হলো কি না বা তার সার্ভাইভাল কতদিন এ সমস্ত জিনিস চিন্তা না করলেও চলবে এখন আসি এর প্রগনোসিস নিয়ে প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিসের ট্রিটমেন্ট যদি আমরা করতে পারি এবং যদি প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিস যদি আটশো ডিঅক্সি কলেক অ্যাসিডস হচ্ছে সেন্সিটিভ হয় তাহলে বলতে হবে যে এর প্রগনোসিস ভালো সাধারণত যদি অ্যাসিমটোমেটিক কেস থাকে তাহলে হচ্ছে এর লাইফ এক্সপেকটেন্সি থাকে নেয়ার অ্যাবাউট সিক্সটিন ইয়ার্স এবং যদি সিস্টেমিক সরি যদি হচ্ছে সিমটোমেটিক কেস থাকে তাহলে এর লাইফ এক্সপেকটেন্সি হয় নেয়ার অ্যাবাউট সেভেন টু এইট ইয়ার্স আর যদি হচ্ছে এই সিমটোমেটিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে যদি আমরা হচ্ছে প্রপারলি ট্রিটমেন্ট করি এবং যদি হচ্ছে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করি সেক্ষেত্রেও হচ্ছে এর প্রগনোসিস বেশ ভালো তো এই ছিল হচ্ছে প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিস নিয়ে হচ্ছে মোটামুটি একটি বিস্তারিত আলোচনা
পরবর্তীতে নতুন কোনো লেকচার নিয়ে আবার আপনাদের সঙ্গে সব কথা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে